അസ്സാം വലൈക്കും സീറ്റ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മൈദയും കുറച്ച് പാലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റ് കാലിയാവും നല്ല മധുരമുള്ളൊരു സീറ്റ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് മുൻപ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബലേക്കൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നോളൂ ആദ്യം നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പാനി ആക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏലക്കാൻ്റെ കുരു മാത്രം മതി തോല് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഞമ്മക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു നൂൽപ്പരല്ല ആ രീതി രീതിയിലായി കിട്ടണം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടുന്ന രീതിയിലായി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര പാനി അപ്പോൾ അതപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതി മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുറുകിയാൽ മതി കയ്യിൽ ഇതാ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് നൂല് ആവണ്ട കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നൊട്ടി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ലെമൺ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ലെമൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ലെമൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് പാലാ വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആ ഗ്ലാസ്സിന് അര ഗ്ലാസ് പാലാട്ട് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കി കൊണ്ട് കേട്ടോ പാലും ഈ ഓയിലും ചൂടാക്കി എടുക്കണം തിളപ്പിച്ചൊന്നും എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ട വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെനില ഏത് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെനില ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെനില ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ വെനില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാലിത തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇതാ വെനില ആണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി വെനില എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ആയാലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദ അതൊന്ന് നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കില്ല അതേപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മതിയാവും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പാലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓൺ ആൺ ഓൺ തന്നെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ഈ രീതിയിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാതിരി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് വേണേൽ വെറും ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടും നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് കഴിച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു ഡിസൈന് വരും അതിൻ്റെ
അപ്പം അത് കണ്ടോ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി ആ ഡിസൈനൊക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിത് നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ പാനില്ലേ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചൂടോടെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പാടെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഷുഗർ പാനിലിട്ട് ഇതാക്കിയാലും ആ ക്രിസ്പിനെസ് പോവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇവർ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് ചുവർ പാനിൽ നിന്ന് ഇതാ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റ് കാലി ആവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻസ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാ അടുത്ത റെസിപ്പിയും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും